హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఇడ్లీ దోశలోకి మూడు రకాల చట్నీలు చూపిస్తున్నాను అందులో రెండు రకాలు టమాటా చట్నీలు ఒకటి పల్లి చట్నీ ముందుగా టమాటా చట్నీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించుకోవాలి మీరు కొంచెం స్పైసీగా తింటే కనుక ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు పచ్చిమిరపకాయలు మా ఇంట్లో కొంచెం కారం తక్కువ తింటారు అందుకని నేను తక్కువ పచ్చిమిరపకాయలు వేశాను ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో టమాటాలు వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అరకేజీ టమాటాలు తీసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం చింతపండు వెల్లుల్లిపాయలు చిన్న అల్లం ముక్క వేసి బాగా మగ్గనివ్వాలి ఇక్కడ నేను తీసుకున్న టమాటాలు బాగా పండిపోయిన టమాటాలు అందుకని కొంచెం నీరు ఎక్కువ వస్తుంది మగ్గేటప్పుడు ఆ నీరంతా ఇంకిపోయేంత వరకు మగ్గనివ్వాలి ఇలా అంతా మగ్గిన తర్వాత అప్పుడు ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి ఇది బాగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పెట్టుకోవాలి ఇందులో ఇంకా నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం ఉండదు టమాటా కూడా బాగా మెత్తగా మగ్గిపోయింది కదా అందుకని ఇంక అసలు నీళ్లు పోయకర్లేదు ఇట్లా మిక్సీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి తాలింపు కోసం చిన్న కడాయి తీసుకుని అందులో నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం ఇంగువ కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది బాగా వేగింది కదా వేగిన తర్వాత ఈ తాలింపుని మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఈ టమాటా చట్నీలో వేసుకోవాలి ఈ టమాటా చట్నీ నాలుగు రోజుల వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే నిలవ ఉంటుంది అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆనియన్ టమాటా పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని అందులో కొంచెం నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మరీ మెత్తగా అంటే బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయక్కర్లేదు కొంచెం సగం వరకు ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది అవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అందులో టమాటాలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు చింతపండు ఉప్పు వేసి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇవి అన్ని బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి 
కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి దాన్ని చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇది చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పెట్టుకుని చట్నీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా దీనికి తాలింపు వేసుకుందాం తాలింపు కోసం చిన్న కడాయి పెట్టుకుని స్టవ్ మీద అందులో కొంచెం నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం ఇంగువ ఇంగువ మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేదంటే లేదు ఇంగువ ఫ్లేవర్ నాకు బాగా నచ్చుద్ది అందుకని వేసుకున్నాను ఇక్కడ అలాగే ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా వేగింది కదా ఈ తాలింపుని మనం ముందు చట్ రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసుకోవాలి ఈ టమాటా చట్నీ రెండు రోజుల వరకు మాత్రమే నిలవ ఉంటుంది ఉల్లిపాయ వేసాం కదా అందుకని ఇది ఇడ్లీ దోశల్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా లాస్ట్ని పల్లీల చట్నీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇది చాలా సింపుల్గా ఇన్స్టెంట్గా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసుకుని పచ్చిమిరపకాయలు వేయించుకోవాలి మీ టేస్ట్కి తగినట్టు స్పైసీ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ పచ్చిమిరకాయలు వేయించుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను వేయించిన వేరుశనగులు తీసుకున్నాను అవి తొక్కతో సహా వేసుకుంటున్నాను మిక్సీ జార్లో ఎందుకంటే ఆ వేరుశనగులు తొక్క చాలా మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అందులో ఐరన్ చాలా ఉంటుంది అందుకని తొక్కతో వేసుకుంటున్నాను అది ఇష్టం లేని వాళ్ళు తొక్క తీసి కూడా వేసుకోవచ్చు వేయించిన వేరుశనగులు తీసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని అందులో మనం ముందుగా వేయించుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయలు చింతపండు ఉప్పు చిన్న అల్లం ముక్క వేసి మిక్సీ పెట్టుకోవాలి కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని చట్నీలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర వేసి మళ్ళీ మిక్సీ పెట్టుకోవాలి జీలకర్ర లాస్ట్లో వేసి మిక్సీ పెట్టడం వల్ల జీలకర్ర ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది దీనికి ఇప్పుడు ఇది చట్నీ రెడీ అయింది కదా దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ చట్నీకి తాలింపు వేసుకుందాం ముందు మనం పచ్చిమిరకాయలు వేయించుకున్న కడాయిలోనే అందులోనే ఇంకా కొంచెం నూనె ఉంది కదా ఆ నూనె వేడి చేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత అందులో ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం ఇంగువ కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నేను శనగపప్పు అది కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను మీకు అంత ఇష్టం లేకపోతే కొంచెం తక్కువగా కూడా శనగపప్పు అది వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా దీన్ని చట్నీలో వేసుకుని కలుపుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పల్లీల చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట ఉంటుంది అది కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది 